তো সুরা তো তিন কোন নামাজে পড়বে আরো জোরে বলেন আল্লাহ এখানে তিন জাইতুনের কসম কেটেছেন খেয়াল রাখবেন প্রিয় ভাইরা যত জায়গায় কসম তত জায়গায় আল্লাহ ওয়াও ব্যবহার করে কি ব্যবহার করে ওয়াও এটা কসমের ওয়াও ওয়াও আল কসামি আমরা যে ওয়াও বলে ওইটা না আমরা কিছু দেখলেই ওয়াও পোলাপানরা এখন ওয়াও বলে আছে না নাই আছে এই ওয়াও না এটা হচ্ছে ওয়াও আল কসামিয়া কসমের ওয়াও একটু আস্তে যত জায়গায় কসম কেটেছে তত জায়গায় ও ব্যবহার করেছে আল্লাহ সময়ের কসম কেটেছে যুগের কসম কেটেছে কি বলেছে আল্লাহ এখানে তিনের কসম কেটেছে আল্লাহ বলেছে আল্লাহ পাহাড়ের কসম কেটে করণের ভেতরে বলেছে পাহাড়ের কসম সূর্যের কসম কেটে বলেছেন কসম যত জায়গা আছে তত জায়গায় শুরুতে কি থাকে এই সুরাতে তিনের কসম কেটেছে তিন ফল কি ফল তিন ফল রে বাংলায় বলে ডুমুর কি বলে ডুমুর খেয়েছেন আপনারা কার নাই খেয়েছেন আরবিতে বলে তিন ইংরেজিতে বলে ফিক বাংলায় বলে ডুমুর অনেক কিছুর নামে কোরআনে সুরা দিয়েছে ফলের নামে দিয়েছে মানুষের নামে দিয়েছে সুরাতুল ইনসান মানে মানুষের সুরা জিনের নামে দিয়েছে সুরাতুল জিন প্রাণীর নামে দিয়েছে সুরাতুল সবুজ ঘাস পাতার নির্যাস গরুর গোস্তের ভেতরে আছে খালি রোগ আর গরুর দুধে আছে শেফা সুবান্লা পড়ে এই জন্য গোস্ত খাবেন অল্প খাবেন এই যে আজকে অনেক গোস্ত খাওয়াইছে আমারে আমির ভাই তাড়াতাড়ি মারার পদ্ধতি তো গোস্ত কম খাবেন দুধ খাবেন বেশি অনেক ডাক্তার আছে এরা বলে যে লাল গোস্ত যারা খায় এরা যেন আমার সিরিয়াল না ধরে কারণ আমার ওষুধ ধরবে না দুধ খাবে দুধ হচ্ছে সুষম খাবার এটা জান্নাতি খাবার জান্নাতিদের জন্য চারটা ঝর্ণা থাকবে একটা হচ্ছে দুধের ঝর্ণা এটা সুষম খাবার আপনি পানি খেয়ে দু একদিন বাঁচতে পারবেন পানির মধ্যে যদি লবণ ছিটিয়ে দেয়া হয় লবণে আছে সোডিয়াম ক্লোরাইড আরো অনেক দিন বাঁচবেন আর দুধ খেয়ে আজীবন বাঁচবেন যদি হজম করতে পারে বিশ্বনবীর খাবারের তালিকার শীর্ষে ছিল দুধ তিনি দুধ খেতে পছন্দ করতেন তিনি মধু খেতে পছন্দ করতেন তিনি রুম্মান মানে ডালিম ফল খেতে পছন্দ করতেন তিনি বালা খেজুর খেতে পছন্দ করতেন তিনি খুবস রুটি খেতে পছন্দ করতেন তিনি খাল ভিনেগার সিরকা খেতে পছন্দ করতেন তিনি খাসির বাজুর গোস্ত সিনার গোস্ত খেতে পছন্দ করতেন বিষ্ণবী লাউ খেতে পছন্দ করতেন লাউ খান তো নাকি কন সাদের লাউ বানাইল মরে আগে খাইলাম ডোগা খাইলাম এগুলো বলেন না বিসমিল্লা বলে খাবেন খাওয়ার পরে কি পড়বেন লাউ খেতেন বিশ্বনবী মাশরুম খেতেন মাশরুম চিনেন এখন ইদানিং মাশরুমের সুপ পাওয়া যায় এটা চোখের জন্য বেশ ভালো মাশরুম খেতেন শশা খেতেন তরমুজ খেতেন কালি জিরা খেতেন আজোয়া নামে একটা খেজুর খেতেন স্পেশাল বিশ্বনবী বলেন মদিনার আজোয়া খেজুর যদি কেউ প্রতিদিন সকালে সাতটা খায় ওই দিন কোন সাপে কামড় দিল বিষে ধরবে না ব্ল্যাক ম্যাজিক করলে ক্ষতি হবে না জিন পরির জাদু টোনায় তো কাজই হবে না এগুলো পড়ে রুকিয়া করবেন রুকিয়া ইসলামের সুন্না আর তাবিজ ঝুলানো নিষেধ 
তাবিজ ছেড়ে ফেলবে আর রোকিয়া করবে ফু দিলে সুস্থ করে দিবে কে সুরাতুল ইখলাস সুরাতুল ফালাক সুরাতুল নাস তিনটাকে একসাথে বলে কুল আসসালাত তিন কুল বিশ্ব নবী প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় সকাল বেলায় আর ঘুমোতে যাওয়ার আগে এই তিন কুল পড়ে হাত দুইটা মিলিয়ে হাতে ফু দিতেন লম্বা ফু দিয়ে মাথা থেকে এরকম ম্যাসেজ করতে করতে পা পর্যন্ত দুই হাতে যতটুকু সম্ভব সুস্থ রাখবে কে ইটস এ প্রোটেকশন ফ্রম ইয়ার লর্ড ফ্রম দ্য অল এভিলস এন্ড ডেভিলস সব শয়তানের শয়তানি থেকে ব্ল্যাক ম্যাজিক থেকে জাদু ঢোনা বাঁধ থেকে আপনার প্রোটেকশন দিবে কে আমলগুলো করতে রাজি আছেন তো প্রত্যেক ফরজ সালাতের পরে একবার আয়তুল কুরসি মান কারা আয়তুল কুরসি দুবরা কুল্লি সালাতিন মাকতুবা লাম ইমনাহু মিন দুখুলিল জান্নাতি ইল্লাল মাউত প্রত্যেক ফরজ সালাতের পরে যে আয়তুল কুরসি পড়বে তার জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছুই বাধা থাকে না একটা জিনিস ছাড়া সেটা হচ্ছে মরণ লোকটা মরে না তাই জান্নাতে যায় না মরলেই জান্নাতে পড়তে রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ এই তাসবিহগুলো পড়ে না সালাম ফিদা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া সালাম আল্লাহুম্মা আমিন ইয়া আরহামুর রাহিমিন কি কইছেন আপনি ইয়া আরহামুর রাহিমিন এত সময় কম কেন আপনি আল্লাহর কাছে একটু ধীর স্থির ভাবে বসার সময়টাও নাই সালাম ফিদা আল্লাহুম্মা আমিন ইয়া আরহামুর রাহিমিন হইলো কিছু তাসবিহ পড়বেন সুবহানাল্লাহ 33 বার আলহামদুলিল্লাহ 33 বার আল্লাহু আকবার 33 বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লা লাহুল মুলক ওয়া লাহুল হামদু কম হয়ে গেল না সব নারীর বুঝ দেওয়ার জন্য আল্লাহ নারীদের নামে আলাদা একটা সুরা দিলেন সুরাত এবার সবাই খুশি নারীদেরকে এভাবে খুশি করতে হয় নারীদের সাথে কঠোর আচরণ করবেন না নারীদেরকে বিশ্বনবী কাচের গ্লাসের সাথে তুলনা করেছেন কাচের গ্লাস আসতে ধরতে হয় আসতে রাখতে হয় না জোরে রাখতে হয় জোরে রাখলে কি হয় ভেঙে যাবে স্ত্রীকে ভালোবাসবেন স্ত্রীর সৌন্দর্যের প্রশংসা করবেন এখানে এত আওয়াজ কিসের সবাই মাইকম্যান হলে সমস্যা হবে ওরে করতে দেন তুমি ঠিক করে দাও সাউন্ডটা কোনো আওয়াজ হবে না পিন ড্রপ সাইলেন আওয়াজ হলে আমি বক্তব্য করি না পিন ড্রপ সাইলেন পিন পথন নিরবতা নারীদের পেটটা খনি গ্যাসের খনি তেলের খনি স্বর্ণের খনি চিনেন এরকম খনি এই নারীকে যদি ইসলাম শিখান কোরআন শিখান এই নারীদের পেট থেকে বড় বড় আল্লামা বেরোবে মোফাসরে কোরআন বেরোবে হাফিজে কোরআন বেরোবে মশিউর রহমানের মতো শিল্পী বেরোবে আর যদি হেজাব না পড়ান জি বাংলা স্টার জলসা দেখতে দেন এদের পেট থেকে বেরোবে টাকা টেন্ডার বাস চাঁদাবাজ গাঞ্জার টাকা না পেলে যে বেয়াদব গুলো লাথি মেরে মায়ের ঘর থেকে বের করে দেয় ওরকম বেয়াদব এই জন্য নারীদেরকে যত্ন নিতে হবে ঘরের শান্তি ভালোবাসার মূল উৎস হচ্ছে হাজবেন্ড ওয়াইফের মধ্যে গুড রিলেশনশিপ কিভাবে বাড়াবেন টিপস কি টিপস হচ্ছে আগে সালাম দেবেন আজকে মাহফিল থেকে যে কি করবেন আগে সালাম দেবেন পারবেন না ইনশাল্লাহ আওয়াজ কমে গেছে আর সে তো আপনারা দিবে আপনি কয়েকদিন দেন না তারপরে লজ্জায় পরে তিনিও দিবেন মা এসা বলেন আমি এত বছর বিশ্বনবী সংসার করলাম একদিনও আমি বিশ্বনবীকে আগে সালাম দিতে পারি নাই আমি প্ল্যান করে বসে থাকতাম আজকে আগে সালাম দেব কিন্তু বিশ্বনবী দরজায় ঠুকার অনেক বাইরে থাকতেই পড়তেন আসসালাম আলাইকুম আহলাল বাইত ঘরে যারা আছে সবার প্রতি আল্লাহ সালাম এর জন্য ভালোবাসা বাড়ানোর টিপস হচ্ছে সালাম দিবেন কি দিবেন একে অপরের প্রশংসা করবেন আপনার স্ত্রী আপনার জন্য সাজুগুজু করে লিপস্টিক দেয় কিন্তু একদিন আপনি তারই বলেন না তুমি সুন্দরী অন্য কেউ যদি বলে ভাবি আপনি সুন্দরী ভেজাল লাগবে না বউ আপনার আপনি বললেন না তুমি সুন্দরী পাশের পরের এক ভাই বললো ভাবি আপনার তো হেভি লাগতেছে 
অসাধারণ আপনি ঝামেলা আছে না নাই আপনি বললেন না সুন্দরী আপনার ছোট ভাই বলে ভাবি তুমি সুন্দরী বেজাল আছে না নাই এই জন্য তাদেরকে ভালোবাসবেন বলবেন তুমি সুন্দরী তুমি সুস্নিগ্ধা তুমি রূপবতী তুমি গুণবতী তুমি সুহাসিনী তুমি সুকেশিনী তুমি সুভাসিনী তুমি অসূর্যম পোষা মেঘ কালো কেশ কাজল কালো চুর হরিডের মতো টাগো টাগো দুটি তোমার চোখ বলবেন না পোলা পয়েন্টা কয় ইনশাআল্লাহ বিয়েই করে না এখনই কয় ইনশাআল্লাহ তো স্ত্রীর প্রশংসা করবেন আর আমার মাইকের আওয়াজ যে বন্ধের মায়েদের কানে যায় আপনারা না সুখ্রি করবেন না আপনার হাজবেন্ডের ক্যাপাসিটি অনুযায়ী সন্তুষ্ট থাকবেন ঠিক কিনা দুই কারণে নারীরা জাহান্নামি হবে বেশি এক নারীরা একে অপরকে লানত দেয় দুই তারা স্বামীর না সুখ্রি করে আমার মায়েরা বোনেরা হাজবেন্ডের উপর প্রেশার ক্রিয়েট করবেন না অধিকাংশ হাজবেন্ড মারা যায় স্ত্রীর প্রেশারে হার্ট অ্যাটাক করবে ঠিক কিনা ওই সব ভুক্তভোগী কয় ঠিক আল্লাহ ফ্যামিলি গুলার জান্নাতের টুকরা বানায় দাও স্ত্রীর প্রশংসা করতে রাজি আছেন তো এক লোক ওয়াজে শুনেছে স্ত্রীর প্রশংসা করা দরকার আগে সালাম দেওয়া দরকার মাহফিল শেষে বাড়িতে যে রাত বাজে বারোটা স্ত্রী দরজা খুলে দিছে আগে আগে সালাম দিচ্ছে আসসালাম আলাইকুম স্ত্রী কয় ঘটনা নাকি বিশ বছর সংসার করলাম একদিনও সালাম দেন আজকে হইল কি যাই হোক আলাইকুম আসসালাম বলে স্বামীকে ঘরে ঢুকাইছি তো ডাইনিং টেবিলে খেতে বসেছে স্ত্রী খাবার বেড়ে দেয় স্বামী খায় আর মিটি মিটি হাসে স্ত্রী তো রেগে গেছে রাত বাজে বারোটা মিটি মিটি হাসবে মিটি মিটি হাসেন না আবার একা একা ওনারা নিয়েই হাসবেন হাসি হাসো কেন বলে হাসি কারণ আজকে তোমার রান্নাটা এত মজা হয়েছে না আমার জীবনে এত মজার রান্না আমি খাই নাই রান্না মজা হয়েছে শুনে স্ত্রী তো তেলে বেগুনে জ্বলে উঠছে কি রান্না মজা হয়েছে মানে বিগত বিশ বছর ধরে তোমার রান্না করে খাওয়াই একদিনও কইলে না মজা হয়েছে আর আজকে পাশের ঘরের ভাবি একটু গরুর গোস্তের তরকারি পাঠাইছিল ওই তরকারি দিয়ে তোমার খাবার দিছি রান্না বান্না আর করি নাই ওই বেডির রান্না তোমার এত ভালো লাগছে খাও জন্মের খাওয়া আনন্দ না এরকম উল্টা পাল্টা প্রশংসা করা যাবে না প্রশংসার আগে কনফার্ম হয়ে নেবেন রি চেক ক্রস চেক অ্যান্ড ডাবল চেক যে রান্নাটা করেছিল ওকে ঠিক কিনা তা না হলে কিন্তু চুলায় আগুন জ্বলবে না রোজা রাখা লাগবে আল্লাহ আমাদের ফ্যামিলি গুলো জান্নাতি ফ্যামিলি বানো জোরে পারে না আমি সুরার নাম কি জোরে বলেন আরো জোরে তিন মানি ডুমুর তিন মানি ডুমুর সুরাত তিন বিষ্ণুবে সুরাটকে এশার সালাতে পড়তেন কোন সালাতে সৈয়দনা বারা ইবন আজেব রাদিয়াল্লাহু আনহু এ আসতো আকাশের বাকি আকাশ ছেড়ে নিচে নামতো সুরের ঝংকার ছিল এত বেশি কিন্তু বিষ্ণুবীর গলায় সুরের ঝংকার ছিল আরো বেশি ঠিক কি না আবু জাহেল উতবা সাইবা সব পাগল হয়ে যেত বিষ্ণুবীর বিরোধী দলের নেতা তারপরও বিষ্ণুবীর কণ্ঠের তেলাওয়াত শোনার জন্য পাগল হয়ে যায় সুবহানাল্লাহ পড়েন বিষ্ণুবীর কণ্ঠে সুর ঠেলে দিয়েছে কে আবু জাহাল দেখলো যে যারাই বিষ্ণুবীর কণ্ঠের তেলাওয়াত শুনে তারাই কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায় আবু জাহেল ঘোষণা দিল আবু জাহেল হচ্ছে মক্কার প্রেসিডেন্ট মক্কা শহরের ঘোষণা দিল খবরদার কেউ মোহাম্মদের কণ্ঠের তেলাওয়াত শুনতে যেতে পারবে তার কর্মীদেরকে সে পাঠিয়ে দিল যাও সামনে হজের মৌসুম হজ করার জন্য যে সমস্ত হাজিরা আসবে মক্কার প্রতিটি ঢোকার গেইটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলবা আমাদের শহরে নতুন এক পাগল এসেছে নাম মোহাম্মদ যারাই তার কণ্ঠের তেলাওয়াত শোনে তারাই পাগল হয়ে যায় নজবিল্লা পড়ে হজ করতে আসছ খেজুর খাও জামজামের পানি খাও নামাজ পড়ো মোহাম্মদের কাছে যেও না যতগুলো হাজির এসেছিল কেউ বিষ্ণুবীর নাম জানত না কর্মীদের কাছে প্রথম শুনল আর মানুষের একটা অভ্যাস হচ্ছে আল ইংসানো হারিসুনা আলা বা মুনিয়া মানুষে যেটা করতে নিষেধ করা হয় বেশি ওইটা মানুষ করে বেশি সবাই তাদেরকে বলে দিল খবরদার নতুন এক পাগল আসছে মোহাম্মদ যায় না হাজিরা মনে মনে কেউ ওদিকে আগে যাবে ঠিক কি না তা আবু জাহাল লুকিয়ে লুকিয়ে বিষ্ণুবীর কণ্ঠে তেলা হচ্ছে শুনত রাত্রিবেলা বিষ্ণুবীর অভ্যেস ছিল সারাদিন যে আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে রাত্রিবেলা বিষ্ণুবীর রিভাইজ করতেন আর আবু জাহাল অতবার সাহেবা এগুলো শুনত বিষ্ণুবীর ঘরের চারদিকে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে বিষ্ণুবীর তেলাওয়াত শেষ হলে সবগুলো দিত দৌড় ফিরে যাওয়ার রাস্তা থাকতো একটা সবার সাথে সবার দেখা একদিন সবার সাথে সবার দেখা হল আবু জাহেল বলে কিরে তোর আসলি কেন সবাইকে আবু জাহেল তুই আলি কেন একে অপরকে দোষ দেয় আবু জাহেল বলে যাই হয়েছে হয়েছে 
সবাই যেহেতু অপরাধ করেছে চল কালকে থেকে আর কেউ আসবো না সবাই ওয়াদা কর শপথ কর আর দস্তখত দে সিগনেচার দে যে যারা আসবে তাদের মাথা চুল কামিয়ে মক্কার বাজারে আল কাতরা মাখিয়ে বাজারে বাজারে ঘুরানো হবে সাইন দে সবাইকে আবু জাহিল্লা তুই না তা তুই আগে দে আবু জাহেল সিগনেচার করেছে উৎবা সাইবা ওয়ালিদ ইবনি মগিরা সবাই সিগনেচার করেছে কাল থেকে কেউ যাবে না দিন গড়িয়ে রাত আসে বিশ্বনবীর তেলাওয়াতের সময় হয়েছে আবু জাহেলের তেলাওয়াত শোনার প্যারা উঠছে আর মনে মনে কয় হাই হাই মোহাম্মদ তো শুরু করে দেবে একটু আগে একটু পরেই শুরু হয়ে যাবে আমার সিরিয়াল আহা কি মধুর কণ্ঠের তেলাত না গেলে তো মিস হয়ে যাবে মনে মনে ভাবে আজকে যে ধমক দিছি কেউ যাবে না আমি যাই বিশ্বনবী যখন তেলাওয়াত শেষ করলেন সবগুলা দিছে তো ফিরে যাওয়ার রাস্তা কয়টা আজকেও দেখা সবাইকে কিরে আবু জাহেল কিরে আবু জাহেলাকে তোরাই সুস্কে ওরা বলে তুমি আসছো কেন গুতা গুতি আছে না নাই এই ঘটনা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষ্ণবীর কণ্ঠে কি পরিমাণে সুর ছিল না জানি কি সুরের ঝংকার তুলে তেলাওয়াত করতেন আমার প্রিয় নবী ঠিক কি না তো সুরাত তিন কোন নামাজে পড়বেন আরো জোরে বলেন আল্লাহ এখানে তিন জাইতুনের কসম কেটেছেন খেয়াল রাখবেন প্রিয় ভাইরা যত জায়গায় কসম তত জায়গায় আল্লাহ ওয়াও ব্যবহার করে কি ব্যবহার করে ওয়াও এটা কসমের ওয়াও ওয়াও আল কসামি আমরা যে ওয়াও বলি ওইটা না আমরা কিছু দেখলে ওয়াওলাপানরা এখন ওয়াও বলে আছে না নাই এই ওয়াও না এটা হচ্ছে ওয়াও আল কসামিয়া কসমের ওয়াও একটু আসতে যত জায়গায় কসম কেটেছে তত জায়গায় ও ব্যবহার করেছে আল্লাহ সময়ের কসম কেটেছে যুগের কসম কেটেছে কি বলেছে আল্লাহ পাহাড়ের কসম কেটে করণের ভেতরে বলেছে পাহাড়ের কসম সূর্যের কসম কেটে বলেছেন কসম যত জায়গায় আছে তত জায়গায় শুরুতে কি থাকে আরবিতে বলে তিন ইংরেজিতে বলে ফি বাংলায় বলে ডুমুর আগে ছোটবেলা শুনতাম মানুষ বলতো যে ডুমুর খেলে নাকি মানুষ পাগল হয়ে যায় গাজীপুরে আপনারা বলতেন নাকি অনেক জায়গায় এটা বলে এগুলোর অনেক ভুয়ামি কথা বাংলাদেশে আছে ছোটবেলা শুনতাম বলতো যে পরীক্ষার দিন সকালে ডিম খেয়ে গেলে পরীক্ষায় ডিম পাওয়া যায় ভুয়া কথা আমি আজীবন ডিম খেয়ে পরীক্ষায় গেছি আর সব পরীক্ষায় ফার্স্ট কোনো দিন তো আমি লাড্ডু বুড্ডু হয়নি ভুয়া কথা না ছোট বাচ্চাদের বলবেন যে ডিম খেলে কিছু হয় না সুবানলা পড়া এরপরে অনেক জায়গায় বলে যে জট কলা মানে জোড়া কলা আছে না কলা দুইটা একসাথে লেগে থাকে অনেকে বলে যে জোড়া কলা খাইলে নাকি জোড়া বাচ্চা হয় মানে একসাথে দুইটা হয় আমি কেউ হইলে ভালো দুইবারের কষ্ট একবারে সামলে ঠিক কিনা এক একটা বাচ্চা ডেলিভারি করতে মায়ের অনেক কষ্ট হয় না আট মাস নয় মাস এই বস্তাটা নিয়ে আমার মা হেঁটেছে ঠিক কিনা কত যে কষ্ট হয়েছে আমার মায়ের নর্মাল প্রসেসে একজন মা যখন বাচ্চা ডেলিভারি করে তার যে কি পরিমাণে পেইন সহ্য করতে হয় আপনি কল্পনাই করতে পারবেন না চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে একজন সুস্থ মানুষ ফোর্টি ফাইভ ইউনিট পেইন মানে পঁয়তাল্লিশ ইউনিট ব্যথা এট এ টাইমে সহ্য করতে পারে ব্যথার তীব্রতা যদি পঁয়তাল্লিশ ইউনিটের বেশি হয় তাহলে লোকটা হয় বেহুস হবে নয় মরে যাবে আমার আর আপনার মা আমাদেরকে জন্ম দিতে যে পৃথিবীর আলো দেখাতে যে ফিফটি ইউনিট প্লাস 
57 ইউনিটেরও বেশি পেইন সহ্য করেছিল যেটা কোনো অ্যাক্সিডেন্টে দেহের 20টা হাড়ি একসাথে ভেঙে গেলে যত ব্যথা তার চেয়ে বেশি ব্যথা এজন্য নবী সুনাই বলতেন লাউ কাতাআতা জিলদা তোমার এই চামড়াটা কেটে কেটে যদি মায়ের পায়ের দুইটা জুতা বানিয়ে দাও ছোটবেলা যে মায়ের বুকের দুধ খেয়েছো এক ঢোক দুধের সৌদাদাই হবে না ঠিক কি না মায়ের একে ধার দুধের দাম কাটিয়া গায়ের চাম পাপুশ বানাইলে ঋণের শোধ হবে না এমন দর দিভাবে কেউ হবে না আমার মা जन्नत बनाओ रसूल रसुल्ला 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 रस